关之道为使者，大家好，我是你们的挚友小关，很高兴又和大家见面了。曾经有这样一位肺癌患者，他叫韩凤国，在很多年前他就被医生判了死刑，并且被病痛折磨的多次自杀，比如用头撞墙，又或者咬舌自尽，弄得满嘴都是血。但是在他最绝望的时候，中国中医科学院广安门医院肿瘤科医生张宗奇告诉他，晚期癌症患者只要还具备两个条件，就有战胜癌症的希望。至此，韩凤国用了三十一年的时间打赢了这场硬仗。今天，小关就带大家去看一看韩凤国的抗癌之路。那在节目开始之前，希望大家能点点订阅和小铃铛。您的支持是小关最大的动力，感谢大家。八九年能不能挺过去还不好说，九零年你想都不要想了。医生的死刑判决书似乎仍在耳边响起，但是韩凤国却奇迹般的迎来了他的新生三十一年的日子。谈起这三十一年的艰辛抗癌路，韩凤国说。能够活到今天，这条路我不是在走，真的是爬过来的呀。在一九八八年冬天，五十三岁的韩凤国感冒了，但这次的感冒拖拖拉拉了两个多月还没有好，去了多家医院，医生都怀疑是肺结核，但是光腰穿就做了十八次，还是不能确诊。直到一九八九年元旦，他终于在黑龙江省肿瘤医院得到确诊。晚期左肺中心性肺癌，纵隔淋巴广泛传移。听到这个消息，家里一下子乱了套，孩子们伤心难过，自是不必说了。老伴儿更是犹如天塌下来一般，一口气没上来就晕了过去。但不管怎么样，还得面对现实。由于是晚期，而且已经广泛转移了，手术是不能做了，只能姑息治疗，延长生命。于是，痛苦的放疗就开始了。强烈的副作用让韩凤国在五十多年的岁月里，第一次体会到了什么叫生不如死。打杜冷丁止痛虽然管用，但是很快，韩凤国发生了重度杜冷丁依赖症。戒除毒瘾的日子，韩凤国现在想起来还不寒而栗，就好像有成千上万只蚂蚁在啃噬着自己的心脏。于是他寻找一切机会和方法自杀，他用头撞墙，护士看着他咬舌自杀，弄得满嘴都是血，也没死成。最后家人连腰带都不让他系，就这样艰难的经过了十八天。虽然毒瘾是过去了，但是病还是没法治。心灰意冷的韩凤国只能这样出了院。当然了，回到家的韩凤国依然没有断了寻死的念头。在他家附近的小公园里，有一些癌症病友每天坚持锻炼。韩凤国心烦时，就会去那里溜达溜达。偶然间，他听到了战斗英雄张继慧的感人故事，一心求死的他瞬间被激发了勇气。病友说：“这癌症就像战场上的敌人，你怕自己肯定不好过。”只有跟他斗，才有胜的希望。病友的一席话，让韩凤国本来绝望的心一下子变得敞亮了。对，一定要跟癌症拼了。从这一天开始，老伴发现韩凤国变了，脸上有了笑容，即使再吃不下饭，也会强迫自己塞下几口。怀着强烈的求生欲望，一九九零年一月。韩凤国和老伴大女儿踏上了去北京的寻医之路。此时的韩凤国也是弱不禁风，起床要人扶，站着需人搀。他们先后去了几家医院，医生当着韩凤国的面什么都没说，但是他明白这无非是不想刺激自己。果然，医生找老伴和大女儿谈过话后，他们都默默的出来了，用轮椅将他推了回去。一次又一次的奔波，一次又一次的失望。老伴不死心，听说有的公园里很多癌症患者和康复者都去锻炼，就跑去找他们，主动跟人家搭讪。
听他们互谈经验，其中有几个人都建议让韩凤国到中国中医研究院、广安门医院肿瘤科试一试，没准能好转。老伴听了，赶紧叫女儿去打听。有熟人介绍，有个年轻大夫看病也不错，叫张宗奇，是肿瘤科的一名医师，你们可以去找找他。韩凤国到现在都还记得第一次见张宗奇的情景。当时张大夫才四十多岁，个子不高，很和善，说话不紧不慢的。张大夫又巴嘴，又翻眼皮，又弯胳膊，又抬腿，从头到脚的给韩凤国查了一遍，没说什么，接着又给他把脉，也没吭声，然后又问了不少问题。张宗奇告诉韩凤国，虽然他是晚期癌症患者，但是从他的舌象和脉象看，后天脾胃之气尚存，也就是还能吃饭，再加上精神没有垮，有了这两个条件，就还有希望。而从癌症的治疗方法上说，中早期癌症，如果病人身体素质比较好，应以西医为主，中医为辅；而晚期癌症患者身体一般都比较虚弱。而且肿瘤大多已经转移了，失去了手术的时机，身体也难以承受放化疗。这时则应以中医为主，西医为辅。根据韩凤国的身体状况，张宗奇决定采用以毒攻毒，所以消痰化瘀、消胸水的治疗方法。每下一味药都思量来思量去的，斟酌半天，考虑这味药是用还是不用，用多少。多了怕中毒，少了怕无效。就这样，韩凤国开始了中药治疗。吃了三个多月后，他的食欲增强了一些，胸部疼痛也减轻了，胸闷气短也有所改善。但是来北京已经大半年了，韩凤国有点想家。他和老伴带着张宗奇大夫的处方回到了哈尔滨。回家后一直吃着中药，并且坚持每天到公园锻炼身体。期间病情时好时坏，反反复复的，有时也咳嗽，偶尔带点血丝。老伴就随时随地的往北京打长途电话。张大夫通过电话了解到症状，在原处方上加减药味药吃到第二年三四月份，韩凤国又去北京复查。令人高兴的是，原有的纵隔淋巴广泛转移没有了，心包积液基本消失。张大夫又重新给韩凤国调方，韩凤国又带回哈尔滨，接着按方抓药吃药。以后每年三四月份，韩凤国都去一趟北京复查，带回新的药方，病情是一年比一年改善。看到这里，管友们是不是觉得韩凤国的病就这样好了？并没有，由于治病心切，韩凤国自己试了一些偏方，结果导致病情一下子加重了，剧烈的咳嗽、大口吐血。这时，韩凤国感受到了前所未有的恐惧：难道我这次是真的挺不过去了？以前的努力都白费了吗？我快要死了吗？更可怕的是，他甚至开始安排起了后事。老伴儿赶紧带着他上北京找张大夫。一听事情的经过，张宗奇严厉的批评了韩凤国。张宗奇告诉他，其实人人身上都有抗癌的潜能，如果充满希望，精神不垮，那么就能调动这些抗癌力量，对癌细胞发起攻击。再配合正确的治疗，与癌症的这场硬仗还是有胜算的可能的。绝对不能轻易放弃。张宗奇还给他讲了个病例，告诉他精神因素对于抗癌有多重要。有一个癌症病人，其实病情还不算很重，却被自己给吓死了。这个病人六十多岁，因为咳嗽、痰中带血，到医院检查确诊为肺癌。因为他平时性格就比较内向，遇到点事情就容易想不开。家人就和医生串通起来，隐瞒了病情，一直告诉他患的是肺结核。经过一个多月的治疗，他的病情明显有了改善。直到一天上午，他看到了自己的检查结果，上面赫然写着肺癌
，他一回到病房就躺在床上，起不来了。中午也已经吃不下饭，三天后就去世了。听了这个故事，韩凤国像小学生一样，老老实实的向张宗奇承认了错误。导师一定树立信心，好好配合治疗。张宗奇给他一把脉，好在有惊无险，只是偏方的用药剂量太大造成的，并不是肺癌病情加重了。就这样，一直治疗到一九九五年九月，韩凤国的身体已经挺不错了。二零零零年时，韩凤国到广安门医院又做了一次全身检查，更大的奇迹出现了，他肺部的肿块消失了，胸水、腹水、心包积液全没有了。也就是说，除了因为放疗造成的永远不能恢复的沙哑声音以外，他跟正常人是一样了。在听到这个让人难以置信的消息时，韩凤国激动地拉着救命恩人张宗奇的手，摇个不停。如今，在哈尔滨市儿童公园，不管刮风下雨，每天早晨都能看到一个红光满面、精神矍铄的七旬老人，认真的一招一式的进行着锻炼。他就是韩凤国。抗癌是场硬仗，只有斗志昂扬的去拼，才有赢的可能。好了，今天的节目就到这里。管友们可以在下方评论区留下自己抗癌的经历，以此鼓励更多的患者。喜欢小关的话，别忘记点击订阅。那我们下期节目再见。